À beira do suicídio, um homem adormece na poltrona e sonha com uma espécie de paraíso. Uma terra em harmonia, onde a humanidade ainda não conhece o mal. Mas aos poucos, a discórdia, a intriga, a maldade contaminam esses homens. Aí o protagonista acorda para a realidade. O sonho de um homem ridículo é o primeiro dos três textos do escritor russo Dostoiévski, que Celso Frateschi apresenta com direção de Roberto Laje. Boa noite, Celso. Seja Boa noite. Bem-vindo ao Metrópolis. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar claro. do nosso trabalho. Vamos ver um trechinho antes da gente conversar? Com prazer. Vamos lá. Agora me taxam de louco. O que, na verdade, seria um elogio se eu não continuasse sendo, como sempre, um homem ridículo. Mas... Eu já não me aborreço mais. Eu não guardo nenhum rancor, eu... Eu gosto de todas as criaturas, mesmo quando elas riem de mim. Eu sinto por toda a gente uma ternura muito especial. Eu tenho tanto carinho que até os acompanharia no riso se o olhar para eles. não me causasse tanta pena. Essa parte ainda, uh, o homem não está sonhando, é antes do sonho, não é, é Celso? É. é bem o começo da peça. O começo da peça. Do, do uh -huh. texto, é. Você retomou esse texto, esse texto vocês já tinham montado lá no Ágora uh, em 2005. Isso. Esse texto, a primeira vez que a gente montou, eu estava acabando de sair da Secretaria de Cultura. Uh -huh. Tinha feito todos os balanços, os materiais e tinha ficado bem feliz com a minha gestão. Mas me faltava um balanço espiritual. Ah. E, o, e o, acho que o Dostoiévski veio nesse sentido, ele proporcionou com, com esse texto e com os outros também, que eu entrei em contato na época, que era o, o, o subsolo, que a gente faz parte da trilogia Sim. agora, a, a pensar um pouquinho sobre, sobre o porquê das coisas, né? E isso foi muito útil para mim. Claro. Aliás, Dostoiévski, ele, ele convida para isso, né? Convida para olhar para dentro de si. É, eu acho ah. que... Talvez seja um dos autores mais cruéis, no bom sentido, no sentido da crueza, da realidade, que ele não, não, não dá nenhuma brecha, né? Ele, ele te revela, e se reve, ao se revelar, ah, de uma maneira inteira, íntegra, né? Ah, talvez essa honestidade dele seja o que mais assusta, né? no, uhum. principalmente no momento que a gente vive, né? Com, claro. Onde as coisas são mistificadas, onde a verdade fica um pouco encoberta. Eu acho que ele ele não dá brecha para isso, não. Ele vai na carne, na, no esqueleto e revela como que a coisa funciona do ponto de vista humano. Claro. Cabe a gente, de alguma forma, e eu acho que isso acontece no espetáculo, transferir isso para o nosso cotidiano, para nossa própria vida e tudo mais. Exatamente. É muito interessante porque a configuração que está, o ágora, que tá, a, a plateia fica muito junto a, ao uhum. ator, a você, é, não é? Uhum. E, inclusive teve uma conversa depois com a plateia uhum. no dia que eu assisti, que foi agora no domingo, tem essa questão... Uh, da gente trazer o Dostoiévski para o que a gente está vivendo mesmo. É. Né? Seja nessa questão aqui no Brasil, dessa intolerância, do hum. ódio disseminado, do que a gente, uh, o mundo está vivendo hoje, terrorismo, no caso agora uhum. da Bélgica. Uhum. Uhum. Você uhum. sente isso também, né? Ah, sinto. É, a, a, a motivação, né? a gente pesquisa muito no agro o que a gente chama de teatro narrativo. Né? Ou seja, a gente parte do princípio que a gente, mesmo as histórias mais antigas, a gente está contando hoje. E, e, e o hoje é o que define o porquê que a gente conta essa história, e não o que essa história foi, no tempo que essa história foi escrita. O Dostoiévski é um autor ainda muito contemporâneo, cada vez mais contemporâneo. Os outros dois textos da trilogia, você vai ver, é, são ainda mais atuais, mais contundentes ao falar de questões que nos que nos são que nos afetam hoje em dia Sim. Né? e a gente percebe isso na plateia como como, essa, como a, o espetáculo realmente é feito como você disse de uma forma muito íntima você uh, a gente sente na plateia o retorno no momento em que a gente emite a frase você percebe como que eles reagem e devolvem para gente isso é, é é muito muito prazeroso para todos 
É, porque você olha no olho do espectador. Não é aquela coisa porque é no, no teatro tradicional, a luz muitas vezes não deixa o, a, o ator enxergar a plateia. Né? É, no teatro tradicional a gente olha para a plateia, mas a plateia ainda é uma abstração. É uma abstração. É um buraco negro. Né? É, aqui não, aqui eu sei, eu vi você na plateia e estava falando com o Cunha, não era com a pessoa, entendeu? Uhum. É muito, muito interessante isso, a constituição que o Ágora... Uh, ficou organizado agora pela Silvia Moreira, que é um pouco a arquiteta e a cenógrafa, a figurinista nossa. E porque propõe para o ator uma relação muito diferente do que normalmente a gente vê no teatro. Claro. Mesmo na, na Tempestade, que era esse espetáculo 180 graus, né, que a gente fez isso. o último que eu fiz, Fora do Ágora, uh, também tinha isso, mas não era essa intimidade, ah. não era essa proximidade que eu acho que o Ágora proporciona. Aliás, parabéns também para a Silvia Moreira pelo, pelo bela cenografia e figurino também que ela fez agora para o espetáculo. Algumas coisas que ela já trouxe até inclusive do primeiro espetáculo, é, né? da primeira é, montagem. Exatamente. Que ela falou para mim. É. Agora, tem as duas outras, os dois outros textos adaptados também por você com a direção do Roberto Laje. No dia uhum. 15 de abril estreia O Grande, o Grande Inquisidor. Inquisidor que é dos irmãos Karamazov. Isso, é? é um capítulo. Um capítulo é, dos, irmãos dos irmãos Karamazov. Karamazov. E dia 13 de maio, uh, eu não sei se vai se chamar só o subsolo. O subsolo. Ou o subsolo é, mesmo. Porque a gente trabalha mais a primeira parte do, do, da novela. Né? Uh -huh. A novela tem duas partes bastante distintas, inclusive tem toda uma perspectiva dele ser considerado, da modernidade, da, de como ele constrói a novela no século XIX, porque ele, uma parte quase que não tem nada a ver com a outra. É do ponto de vista estilístico. E, e a gente se, se concentra mais na primeira parte, aproveitando alguns detalhes, algumas histórias da segunda parte, que é a neve derretida. A primeira parte chama o subsolo mesmo. E é mais sobre essa primeira parte que a gente calcou a nossa adaptação. Além de ter... É, é, eu, eu posso elogiar você, eu sei que às vezes é meio constrangedor, mas é, é a gente fica diante de um, é, de um ator magnífico que você é e a gente embarca na, naquele texto... Uh, e essa trilogia é uma trilogia muito importante e a conversa que você tem, pelo menos teve naquele dia uhum. com as pessoas, com a plateia, foi extremamente esclarecedora uhum. e você colocou coisas muito interessantes que depois até eu fui ler, que o Freud uh, uhum. uh, considerava não só o Dostoiévski, um, um, Dostoiévski, um dos maiores autores de todos os tempos, como o, os irmãos Karamazov, como uhum. o grande romance da uhum. história humana. Uhum. E ele dizia também que os irmãos Karamazov, Hamlet e Édipo são os, uh, as histórias que mais traduzem as relações pai e filho. Uhum. 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 É, eu acho que são, são pessoas que inauguraram caminhos, né? A, a, a trilhas onde a gente pode seguir com um pouco mais de, de segurança, não no sentido de que nos dá tranquilidade, mas no sentido que nos ilumina um pouco o caminho a gente pode optar melhor. Eu acho que o Dostoiévski, sem dúvida nenhuma, é desses que, que faz a gente acreditar um pouquinho mais na, na, na raça humana, é. apesar de toda a aparente descrença que ele tem em alguns momentos, na sua, os personagens dele revelam na sua obra. Mas é um, um, uma... Um artista que, como Shakespeare, como Sófocles ou como os grandes artistas, mostram que talvez o gênero humano tenha ainda alguma solução. Uhum. Mas ele cutuca, Nossa. né? O tempo inteiro <risos> ele fica... Em nenhum momento é apaziguando, no sentido é. de pacificando, docilizando. Não, pelo contrário, ele motiva a gente para a vida. E é por isso que eu acho que ele vale a pena, claro. né? Não, não no sentido de tranquilizar, de adormecer ou de, de enebriar, mas no sentido de revelar toda a potencialidade que a gente tem para o bem e para o mal. Claro. Né? E o Ágora? Ágora Teatro, nosso teatro, como é que está? Ah, está muito, muito bonito, né? Tá, com certeza. <risos> Eu acho que a gente tem uma felicidade de ter a Silvia lá, porque construiu um espaço que é independente, é um espaço, a gente costuma dizer, muito mais vocacional do que empresarial. Né? Você não tem patrocinador, não, não é? Não tem patrocinador, a gente vive da bilheteria, dos cursos, mas eu acho que como teatro independente, a gente dá um impõe uma qualidade que nenhum teatro, acho que, de carinho, de, de aconchego, né? Isso. Que eu acho que os teatros normalmente não têm, mas, felizmente, a gente conseguiu dar lá. Claro. Estão todos convidados, uh, é até o dia 15 de abril, até, uh, até o fim de semana anterior ao 15 de abril, fica... Então, fica, so... as peças permanecem ah, em Ah, permanecem é, elas. Elas têm direito adquirido. Ah, interessante. <risos> a gente começa, começamos com o sonho, o sonho continua em cartaz, Entra o Grande Inquisidor. Ah. Aí, mais um mês, entra, continua em cartaz o Sonho, o Grande Inquisidor, e entra o Subsolo. Ou seja, a gente vai ter, ah, em maio, 
possivelmente, certamente, as três peças as três conjuntas. Peças. E a plateia vai poder montar o quebra-cabeça do jeito que claro. bem entender. Pode assistir a primeira, depois a segunda, depois a terceira, vice-versa, montar esse, esse jogo que acho que vai ser bastante prazeroso também. Ok. Então, por enquanto, vocês estão convidados a assistir o homem, o, uh, o sonho de um homem ridículo uh, no Teatro Ágora, o Ágora Teatro, que fica na Rio Barbosa, 672, Isso. certo? O finzinho da Pedrosa, é fácil Isso, de chegar. Isso, finzinho da Pedrosa. Celso, muito obrigado. Eu e que agradeço. Parabéns para vocês. Obrigado. Novamente. Obrigado.